天我要用香菇和金针菇来做一道家常菜料理，来分享素肉条卷。这次要自己用圆形食材来做素肉条，可以趁有时间的时候多做一点，放点冷冻，这样就可以不用到素食材料行买塑料了。现在食安问题啊，还是自己在家煮会比较安心。真的外出游玩的时候，那就在外面偶尔外食一下。之前我有分享过台湾小吃大肠包小肠，大家可以回顾之前的影片。这次的素肉条也会很像香肠。是我们家很受欢迎的料理，大人小孩都很喜欢吃。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会员，加入会员支持我做出更多精彩的料理食谱，还可以享有会员专属影片、近期照片更新，一起玩抽心灵卡牌的游戏。最高的级会员还会手写卡片寄给你。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下说明文。嗨，大家好，我是 k i s t i n 巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要看。开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。那现在我们就来用香菇和金针菇做这道素食家常菜料理吧。贝克马铃薯，把马铃薯削皮，把马铃薯切一半，这里再切一半，把马铃薯切片。把马铃薯放入盘中，来准备拿去蒸。马铃薯放进来蒸，准备两朵香菇，把香菇切成片状。菇放入盘中，这次在家乐福买了这个有机红喜菇，他买一送一，一包二十五元，这样子等于两包是二十五元，好便宜。用半包红喜菇，我根部切掉不要，把它切一半。把红喜菇放盘中，金针菇准备半包，去掉根部。先来拿去清洗，把金针菇切成段状。把金针菇放盘中，把红甜椒切一半，红甜椒准备一颗。磨和地头切掉。这些就不要，会影响口感。这样切成四等份会比较好处理。把红甜椒切成片状，把红甜椒放碗中，准备一颗香菜，把根部切掉，把香菜切成段状。大家可以把香菜换成芹菜，是要给它增加一些香味。把香菜放入盘中，马铃薯蒸熟了，把马铃薯放到搅拌机里面来。香菇放进来，红喜菇放进来，清蒸菇放进来，红甜椒、香菜、黑盐一茶匙、白胡椒粉半茶匙。肉桂粉四分之一茶匙，孜然粉四分之一茶匙，七味糖杏子粉四分之一茶匙，迷迭香适量，红椒粉一茶匙，百里香四分之一茶匙，洋香菜叶四分之一茶匙，龙舌兰蜜一汤匙，半碗的麦片，一汤匙的啤酒酵母，两大匙小麦蛋白粉，来打。可以了，在砧板上淋上点油，把油抹均匀在砧板上。搅拌机打均匀后，放到大碗里面来，用手揉捏，可以感受看看它的湿度。我又再继续放了面粉，放到它比较成型，现在可以来做了。手上放点油。它做成长条状
。做了几条之后，如果手上感觉油不够了，要再继续加油。可以来去煎了，锅内放入适量的油，放进来煎。放下去的时候要间隔一点空间，先让它稍微煎一下，等下再来翻动。差不多定型了，给它翻面。再继续让它煎一下，哇，这时候都已经闻到香料的味道了，有被激发出来，很香，都变成金黄色了，可以关火取出。准备一颗番茄，把番茄切片。用这种锯齿状的刀子切会比较好切，比较不容易流汤汁出来，而且也可以切得比较薄。把番茄放入盘中，准备两片生菜，洗干净放在旁边备用。这是我在好事多买的墨西哥饼皮。有人问我是在哪里买，所以在这里跟大家回答一下。打开之后一定要把它密封好，或者是放在夹链袋，因为我有一包忘记给它绑好，或是放到夹链袋里面，它这里边缘就变硬了。墨西哥饼皮这里有煎成焦黄色，这里是白色的，把煎成焦黄色的朝下面。如果没有这种墨西哥饼皮的话，就用蛋饼皮去煎一煎，再来包。放上生菜、番茄、酥肉条、番茄酱、美奶汁，可以来卷了。这样一卷就完成了，再来做一片。之前我有用墨西哥饼皮做过其他的料理，大家都可以参考看看。生菜放上来，放上番茄、酥肉条把素肉条卷切一半，你们看这样子就很漂亮，有红有绿的。来试吃素肉条卷，哇，好香哦，感觉很适合早餐的感觉。有一种烟熏的味道，哎，意外发现这样子做有烟熏的味道，可能是放了很多种的香料，这样综合起来变成有烟熏的味道。嗯，好吃，墨西哥饼皮很好吃，包任何东西都会变得很美味，而且吃完很有饱足感。嗯，小朋友的便当如果不要带饭的话。可以选择带墨西哥卷，就是带这个素肉条卷
，有生菜，吃起来很清爽，而且也很有味道。除了素肉条本身的味道，我还放了番茄酱跟美奶汁，这些味道也会增加很多的风味。嗯，好吃。猪肉条单独放在便当里面当成主食也可以，或是淋酱汁淋在上面，黑淋糖醋酱、黑胡椒酱都可以。如果想吃烧烤的话，也可以给它串成一串，然后烧烤。尤其是中秋节的时候，大家 b a r b e 的时候就可以做这个，串起来去烧烤。我觉得不输给外面塑料行卖的酥肉，口感有，然后味道也有。小麦蛋白粉我是在烘焙材料行买的。它就是会让整个塑料看起来会更有嚼劲。虽然它有“蛋白”两个字，可是它是全素的。我觉得素肉条好香哦！大家如果不要做成素肉条的形状啊，也可以做成圆形大大片的，变成素猪排的形状。吃墨西哥卷啊，这种素肉条卷一定要放些生菜搭配。这样子才会变得很好吃，有一种清脆的口感，又增加清爽感。好了，今天的影片就分享到这里。如果喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，好订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下周六里见，拜拜。